ఒంగోలులో మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనపడుతుంది కొత్తపట్నం రైతుల బజార్లో ఉల్లిపాయల కోసం జనం కిలోమీటర్ల మేర బార్లు తీరారు అయితే రైతు బజార్లో ఒకే కౌంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు వినియోగదారులు చిన్నపిల్లలతో సహా ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి క్యూలో ఉన్నారు దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ జయరాం అందిస్తారు ఈ రీతిలో ఉల్లిపాయల కోసం ఒంగోలులో బార్లు తిరిగిన జనాన్ని ఒకసారి మనం ఒంగోలు చూడవచ్చు ఒకసారి ఒంగోలు కొత్తపట్నం బస్ స్టాండ్ నుంచి ఇటు రైతు బజార్ వరకు ఒకసారి వందలాది మంది సామాన్య ప్రజలైతే ఉల్లిపాయల కోసం అయితే వేచి చేసిన పరిస్థితిని చూడవచ్చు ఈ ఉల్లిపాయల కోసం అయితే ఇద్దరు ముగ్గురు ఎస్ఐలు కూడా ఇక్కడ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్న తీరు ఒకసారి వచ్చు ఇప్పటికే ఇద్దరు ముగ్గురుతో ఇద్దరు ఎస్ఐలతో పాటు ముగ్గురు కానిస్టేబుల్ కూడా ఇక్కడ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు వారి యొక్క జనం తాకిడి కూడా ఉల్లిపాయల కోసం అయితే ఒంగోలు ఒంగోలులోని కొత్త బస్ స్టాండ్ బస్ స్టాండ్ ఉల్లిపాయల మార్కెట్ ఇక్కడ కనపడుతుంది మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ ఒక్క ఒక్క కేంద్రం ఉండడంతో ఇంత రద్దీ ఉంటుంది తెలుస్తుంది ఈరోజు ఆదివారం కావడం ఈరోజు ఆదివారం కావడం అదేవిధంగా ఉల్లిపాయలు కొరతగానే ఉండడంతో మనకు ఇక్కడ ఈ తాకిడి కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పుడే ఉల్లిపాయలు సార్ మీరు చెప్పండి మీరు ఇక్కడ మీరు ఎన్ని గంటల నుంచి ఈ లైన్లు క్యూ లైన్లు ఉన్నాయి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు ఫైవ్ థర్టీకి వచ్చాం క్యూ జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు అధిక రేట్లు ఉన్నందువల్ల ఈ రోజున ఆదివారం కాబట్టి ఆఫీసులో సెలవులు ఉన్నాయి అందరూ ఎక్కువ మంది ఈ రోజు హాజరై ఉన్నారు బాగానే జరుగుతుంది క్యూ బాగానే నడుస్తుంది ఇది మొత్తానికి అయితే ఒంగోలులోని కొత్తపట్నం బస్ స్టాండ్లోని రైతు బజారులో అయితే ఒకసారి మనం చూడవచ్చు విజువల్లో చూస్తున్నాం ఒక పక్క ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి నుంచి ఇక్కడ లైన్లో ఉన్నట్టు పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు చిన్నపిల్లలతో కూడా ఇక్కడ క్యూ లైన్లో ఉన్న పరిస్థితిని ఒకసారి మనం చూడ చూడవచ్చు ఓసారి మాట్లాడదాం సార్ మీరు చెప్పండి మీరు ఎలా ఈ ఉల్లిపాయలు రేట్లు ఏం మాట్లాడతారు మీరు ఇంట్లో ఉన్న చిన్నపిల్లలతో కూడా మీరు ఇలా క్యూ లైన్ ఉన్న పరిస్థితి చూడవచ్చు ఏమంటారు పైకి వచ్చాం కదా మాది ఒలిటూపాలే ఒంగోలు మండలం ఒలిటూపాల అయితే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు మా ఊర్లో అయితే నూట యాభై రూపాయలు అండి బయట బయట మార బయట ఎక్కడికి వెళ్ళి కొనాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా పోయింది సో అందు నిమిత్తం ఏంటంటే అక్కడ నుంచి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ కల్లా వచ్చి షీజ్ మై వైఫ్ అండి మా మరదలు మా అమ్మ ఇక అందరం ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ హోల్ ఫ్యామిలీగా క్యూలో నిలబడాల్సి వచ్చిందండి ఉల్లిపాయల కోసం వీటితో పాటు జీతాలు కూడా కరెక్ట్గా పెరిగితే బాగుంటుంది ఉల్లిపాయల రేట్లు పెరిగిపోయినాయి పెట్రోల్ పెరిగిపోయింది అదేవిధంగా మొబైల్ రీఛార్జీలు పెరిగిపోయినాయి అదేవిధంగా జీతాలు కూడా పెరిగితే సామాన్యులు కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా అన్ని విధాలుగా ఉంటే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాం ఇది ఒక పక్క అయితే ఇక్కడ సామాన్యులు అయితే ఇక్కడ తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి మాకు సార్ చూడవచ్చు చెప్పమ్మా చెప్పండి ఇలా మాకు రైతు బజార్లలో ఇచ్చి ఇబ్బంది పెట్టే బదులు రేషన్ కార్డులలోనే ఇవ్వచ్చు కదా కార్డు మీద ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇచ్చినట్టు ఇవ్వకపోయారా ఈ ఇబ్బందులు ఎందుకు తెల్లవారుదాము నుంచి ఇక్కడ పడిగాపులు నెట్టుకోవడాలు గొడవలు తగాదాలు రేషన్లలో ఇస్తే ఇంకా బాగుపడతాము రేషన్ కార్డుతో పాటు వస్తాయి మాకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అందేలాగా కూడా ఉంటాయి చెప్పండి మేడం మీరు ఎప్పుడు నుంచి ఉన్నారు ఇక్కడ క్యూ లైన్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఉన్నామండి జరుగుతుంది చిన్నపిల్లలతో కూడా ఇక్కడ క్యూ లైన్ ఉన్న పరిస్థితి చూడచ్చు మేడం మీరు చెప్పండి మీరు ఏమంటారు ఏముందండి ఈ సతాయింపులాగా ఉంది తీరా ఉంటేనేమో మళ్ళీ చిన్నపిల్లలకి ఎవరో అంటున్నారు అందరూ ఎంతమంది ఉంచున్నారు పిల్లలతో చిన్నపిల్లలకి ఏమో అంటున్నారు ప్రాబ్లమే కదా మరి ఐదింటికి నాలుగింటికి పిల్లల్ని లేపుకొని తీసుకొని వచ్చి తీరా ఏమో అంటే ఎంత బాధగా ఉంటుంది మరి కొంతమంది వినియోగాలతో మాట ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి అమ్మా మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు క్యూ లైన్లో మూడున్నరకు వచ్చినాం అయ్యా మూడున్నర నుంచి ఉన్నాం ఏడ మూడున్నర నుంచి కాళ్ళు నొప్పులు పుట్టి అల్లాడుతున్నాం ఒక్క కేజీ అని ఎత్తుంటే తొమ్మిది వందలు వస్తాడు ఏడ కేజీ అనే కేజీ అన్న ఇస్తాండ్రా రెండు కేజీలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక్క కేజీ ఇస్తుండ్రే ఆ కేజీ తొమ్మిది వందలు వస్తాడు ఏడ చూడండి మీరు చూడండి కాటసాయి ఒక పక్క ఇక్కడ చూసి చిన్న పాప కాడు ఉంది ఈ పాప ఎందుకు వచ్చిందో ఏమిటి తెలుసుకుందాం నువ్వు చెప్పాం ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి ఓవరాల్గా అయితే ఒక ఎలక్షన్ సమయంలోనే మనం ఇలాంటి ఈ లైన్లు చూ చూస్తుంటాం కానీ ఒంగోలులోనే రైతు బజార్లో ఒకసారి చూసినట్లయితే ఒక ఉల్లిపాయల కోసం అయితే వందలాది మంది ఇక్కడ లైన్లో ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు సార్ మీరు చెప్పండి సార్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఇలాంటి లైన్లు కానీ ఇటు ఉల్లిపాయల కోసం కానీ ఇలా లైన్లు చూడలేదు చూడలేదు అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఇంతవరకు ఉల్లిపాయల కోసం ఇట్లా క్యూలో రెండు గంటలకు వచ్చాం ఏ కూజోన వచ్చి ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు మూడు సార్ మూడో సార్ రావడం నాలుగున్నరకు వచ్చాం ఉదయం నాలుగున్నర నుంచి వచ్చి నుంచో ఈ టైంలో పిల్లలకి ఇవ్వ
మేడం చెప్పండి మీరు ఇంతమంది జనవాసం ఈ రోజు సండే కావచ్చు మీరు ఇక్కడ ఒకటే మీరు ఇక్కడ కేంద్రాన్ని పెట్టి అది నిలదీస్తున్నారు ఒక్క నిమిషం సార్ మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఆ మార్కెటింగ్ శాఖలు అధికారులు కూడా మనం అడిగే క్వశ్చన్ కూడా వాళ్ళు సమాధించే మన పరిస్థితి అయితే మనకి స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఇంతమంది జనం వస్తున్నారు ఇంతమంది ఉల్లిపాయల కోసం ఇంత కొరత ఉందని తెలుసు కూడా కానీ రెండు కేంద్రాలు కూడా కనీసం ఒకటే కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఇంత ఇబ్బందులు పడుతున్నా కూడా ఇక్కడ మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం అయితే ఒంగోలు స్పష్టంగా కనపడుతుంది వీడు నిర్లక్ష్యం నాగేంద్రతో జయరామ్ ప్